ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ചാപ്റ്റർ ടെൻത്ത് ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി ഇൻ ഫുഡ് ടു എന്ന പാഠഭാഗമാണ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഫുഡ് ടു എന്ന ചാപ്റ്റർ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതേപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് കേട് വരുന്നത് അതുപോലെ കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കുട്ടി മാങ്ങ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിളിനോട് പറയാണ് ഏകദേശം മാങ്ങ മാമ്പഴക്കാലം ഏകദേശം കഴിയാറായി ഇനി നിനക്ക് മാങ്ങ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ഈ ഒരു സീസൺ വരെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ആ ഇവിടെ ഈ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ മാതിരി ചില ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ ഓരോരോ സീസൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ മാങ്ങക്ക് അതേപോലെ ഒരു സീസൺ ഉണ്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളിലാണ് ഈ മാങ്ങ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മാങ്ങ മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ് മാമ്പഴം കാണപ്പെടുന്നത് അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും മാമ്പഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ പക്ഷേങ്കിൽ അടുത്ത സീസൺ വരെ എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറുണ്ട് മാങ്ങ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാറുകളാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണക്കിയിട്ട് പഴുത്ത മാങ്ങ ഉണക്കിയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മാങ്കോ ഇസ് ദ കിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് മാങ്ങ ഹൗ മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റി മാങ്കോ സ്പീക്കർ എത്ര രുചിയേറിയ മാങ്ങകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ദ മാങ്കോ ഇസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിനുകളുടെയും അതുപോലെ ഫൈബേഴ്സ് നാരുകളുടെയും ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് ഈ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹെൽത്തി ഐസ് ആൻഡ് സ്കിൻ കണ്ണിൻ്റെയും തൊക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് ഈ മാങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗുണകരമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈറ്റിംഗ് മാങ്കോസ് ഇംപ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തിയൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാങ്ങ കഴിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഈ മാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റേൽ അതായത് കേട് വരാതെ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ മലയാളം ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗിവൺ പിക്ചർ ഹൗ ഈസ് ഈച്ച് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റേൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഈ കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഗൂസ്ബെറി ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ മാങ്കോ ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈ മാങ്കോയും ഗൂസ്ബെറി നെല്ലിക്ക എന്താണ് ഉപ്പിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചത് കേട് വരാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ ചെറിയ എന്തിലാണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം അതായത് ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സും മുളക് കൊണ്ടാട്ടവും ചില്ലി പെപ്പറും എന്താണ് ഉണക്കിയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആർ ചെറീസ് ആൻഡ് ഗൂസ്ബെറീസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ സെയിം സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഗൂസ്ബെറിയും അതുപോലെ ചെറിയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരേ സൊല്യൂഷനിലാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താ ആൻസർ നോ ഗൂസ്ബെറി ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ചെറീസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഗിവൺ എബോ ആർ പ്രിസേർവ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി മോഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടേബിളിൽ മൂന്ന് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ഡ്രൈയിങ് ഈ ഒരു മൂന്ന് വേല് നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ പറയുന്നതാണ് ഗൂസ്ബെറി മാങ്കോ പൈനാപ്പിൾ ഗൂസ്ബെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്ക ഇൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ ജെറി ജാം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം ഭക്ഷണം സൂക്ഷിക്കാം ഈ ഷുഗർ പഞ്ചസാര ലൈനിൽ ഇൻ ബൈ ഡ്രൈയിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ചില്ലി ഗ്രേപ്സ് ടെർമറിൻ ടെർമറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്ക
നമുക്കിവിടെ എന്താക്കിയാൽ മതി ഉണക്കിയാൽ മതി ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ഉണ്ടാ നടക്കൂല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കേട് വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തത് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ടേക്ക് പ്ലേസ് അണ്ടർ ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഈ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കേട് വരാനുള്ള റീസൺ പക്ഷേങ്കിൽ അവർ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലൊന്നും അവർ നിലനിൽക്കില്ല ഒരു ഹ്യൂമിഡ് കണ്ടീഷൻ ഈർപ്പമുള്ള അവസ്ഥയിലും അതുപോലെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും അവർക്ക് ഒത്ത ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും ആണെങ്കിൽ അവരെന്താവും അവിടെ വളരാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേപ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ മുന്തിരിയൊക്കെ ഉണക്കിയാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ അതങ്ങ് എവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ നല്ല ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈർപ്പം അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അവിടെ വളരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വെൻ സാൾട്ടഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ ഉപ്പിലിട്ടാൽ ഒരു മാങ്ങ ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ഉപ്പിലിട്ടാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിൽ ഒന്നിൽ പ്യുവർ വാട്ടർ മറ്റേതിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉപ്പ് ലൈനി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടിലേക്കും നമ്മൾ എന്താ ഒരു ചേമ്പിൻ്റെ ഇല ഇടുക ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ ടാറോ ലീഫ് ക്യാപ്റ്റ് ഇൻ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള ആ ഒരു ബീക്കർ ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഈ ലീഫിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ് വിതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വാടിപ്പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ റീസൺ ചോദിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ വാടാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആൻസർ ആണ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റെം സെൽ ഫ്ലോ ഇൻ ടു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒരു ചെടി വാടിപ്പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം കുറയുമ്പോഴാണ് ആ ചെടി വാടി പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ തണ്ടിലത്തെ ഈ ഇലൻ്റെ തണ്ടിലെ വെള്ളം ഈ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോയപ്പോഴാണ് ഈ ഇല എന്ത് ചെയ്തത് വാടിപ്പോയത് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർക്കണം അതായത് ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ഈ ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡും ആണ് ഓക്കെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടിയ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്മളെ ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്കായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാടുന്നത് ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ദ സ്റ്റെം ഓഫ് ടാറോലീഫ് ഈസ് കാപ്റ്റ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ സ്റ്റെം സെൽ ഫ്ലോ ഇൻ ടു ദ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ സ്റ്റെം സെൽസ് ഓഫ് ടാറോ ലീഫ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ദ സ്റ്റെം വിതേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉള്ളിലത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ലീഫിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ലീഫ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും ഒന്ന് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ വാടി പോവുകയും ചെയ്യും വെൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ദ സാൾട്ട് ഡ്രോസ് ദ വാട്ടർ കണ്ടെൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രം ദ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ഫ്രം ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പിലിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മാങ്ങ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താണ് അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ മാങ്ങൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മാങ്ങ ചുരുങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വന്ന് പെട്ടാൽ ആ മൈക്രോ
ഉറപ്പുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഡി കെ ദ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഡി കെഡ് ബിക്കോസ് ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ഫുഡ് ആർ ഇൻ ആക്റ്റീവ് അറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പെട്ടതൊന്ന് കേട് വരാത്തതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈ ഒരു തണുത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഇൻആക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഈ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ടേക്കൺ ആൻഡ് കേപ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റം എടുത്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുകയെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ഫുഡ് ഐറ്റം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇത് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റത്തിന് പഴയ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വീണ്ടും വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ ഫുഡ് എന്താവും ഡി കെ ആവും കേട് വരാൻ തുടങ്ങും ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബിക്കം ആക്റ്റീവ് എഗെയിൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ടേൺ സ്റ്റേൽ പഴകാൻ തുടങ്ങും വീണ്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഹൗ ഡസ് ഫുഡ് ഗെറ്റ് ഡി കെയ്ഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കേട് വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഫുഡ് ഗെറ്റ് ഡി കെഡ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ഡീ കമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗൈ എക്സെട്ര മോസ്റ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആർ ജനറലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അറ്റ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബിക്കം ഇൻആക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഡി കെ ആവുന്നത് കേട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഫുഡ് മെയിനായിട്ട് കേട് വരാനുള്ള റീസൺ അവിടെ എന്താണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ ഡീ കമ്പോസിഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫുഡൊക്കെ ഡി കെ ആവുന്നത് ഈ ഫഞ്ചൈ ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും അത് നശിച്ചു പോകും ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവും പക്ഷേങ്കിൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താണ് ഇൻആക്റ്റീവ് ആണ് അതിന് പ്രവർത്തനം നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ആൻഡ് ഫഞ്ചായി ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് കോഴ്സ് ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസസ് ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫൈവ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദീസ് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയയും അതുപോലെ ഫംഗസുകളൊക്കെ ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ വളരുന്നത് എന്താണ് ചില ഡിസീസിന് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു അഞ്ച് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് ക്ലീൻ ദ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് തറോലി ബിഫോർ കുക്കിംഗ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ എന്താണ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് സ്റ്റോർ കുക്ക്ഡ് ആൻഡ് അൺകുക്ക്ഡ് ഐറ്റം സെപ്പറേറ്റ്ലി കുക്ക് ചെയ്തതും അതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഫുഡ് ഐറ്റം എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് കുക്ക് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ യോജ്യമായ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്യുക എന്നാണ് പിന്നെ നാലാമത്തത് സ്റ്റോർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ് സേഫ് ടെമ്പറേച്ചർ സുരക്ഷിതമായ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക അഞ്ചാമത്തതാണ് യൂസ് പ്യുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യുവർ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താ പറയുന്നത് ശുദ്ധജലവും ശുദ്ധമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഡു യു നോ ദ അതർ മെത്തേഡ് വി യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഡീ കെ ഓഫ് ഫുഡ് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ മറ്റു മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് പപ്പായ ഫ്രൂട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ പ്ലൻറ്റി ടു പ്രിപ്പയർ സ്ക്വാഷ് ജാം പിക്കിൾ എക്സെട്ര എന്തൊക്കെയാക്ക് ജാം ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ പിക്കിൾ അച്ചാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ പല മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൈനാപ്പിൾ ജാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം പൈനാപ്പിൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയത